বসে বললাম আল্লাহ তুমি এই পানিটাকে কেন সৃষ্টি করলা আমার আল্লাহ তার বান্দার কালবের মধ্যে বসে বলবে তুই একটু চিন্তা কর বান্দা আমি কেন পানি সৃষ্টি করেছি তখন ওই বান্দা চিন্তা করলো আসলে তো পানিটা কিসের জন্য সৃষ্টি করা হলো আমি একটু চিন্তা করে দেখি হঠাৎ করে আমার পিপাসা লাগলো আল্লাহ এখন তো আমি পানি পাইছি আমার তো বড় পিপাসা ছিলাম আমি এখন পানি পান করেছি আমার শরীরে সব ক্লান্ত দূর হয়ে গিয়েছে সুবাহান আল্লাহ তাহলে পানি আল্লাহ তুমি তো পানি দিয়েছো আমার জীবন রক্ষা করার জন্য আল্লাহ এই পানিটা খাওয়ার সময় তো আমি তোমাকে ডাক দিই নাই আমি তো বলি নাই আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে স্মরণ করি নাই আল্লাহ আমি তো এই নিয়ামতটা পাইয়া তোমার শুকুর আদায় করতে পারি নাই তোমাকে ডাক দিতেও পারি নাই তবুও তুমি পানি দিয়েছ সুবাহান আল্লাহ বলি দুই নম্বর আল্লাহ শুধু কি পানি পান করেছি আর কিছু করা যায় কি নাই পানি দিয়ে তখন বলা হবে এই পানি তো আল্লাহ শুধু আমাকে জীবন বাঁচায় নাই গোটা মাখলুকাতের জীবন বাঁচাচ্ছে যেই গাছগুলা রয়েছে যেই গাছগুলা জমিনের মধ্যে ফসলের জমিন হিসাবে ফসল আমরা বপন করেছি দেখবেন যখন বৈশাখ মাসের পূর্বে ধান যখন জমিনে থাকে তখন আমরা আকাশের দিকে তাকাই আমরা এখন জমিনের দিকে তাকাই না কিসের জন্য আল্লাহ নি কি করে আল্লাহর পক্ষ থেকে নি মেঘ পানি নি দেয় আল্লাহ এই জমিন তো মরা যাচ্ছে হাহাকার হয়ে যাচ্ছে আমরা আর জমিনের দিকে তাকাই না আল্লাহর দিকে তাকাই আল্লাহ তখন বললে বান্দারে যা তুই যখন আমার দিকে তাকিয়েছিস অপেক্ষা কর সুবর কর আমি তোর এই তাকানোটাকে আমি পছন্দ করেছি দিয়ে দেব পানি সুবাহান আল্লাহ সমস্ত গাছগুলাকে আমার আল্লাহ তরু তাদা করে দিলেন এই পানি দিয়ে আর একটু ভিতরে যাই আল্লাহ শুধু কি গাছপালাকে তুমি জীবন দান করেছো পানি দিয়ে আর কোনো কিছু আছে কি তখন বলা হবে নিজেকে চিন্তা করে দেখি এই এই পানি তো শুধু আমার আঠারো হাজার মাঠলুকাতের জীবন বাঁচাই না আমি পানি পান করে আমার জীবন বাঁচাই না এ পানি তো আরও অনেক রয়েছে আরও অনেক রয়েছে যে এই পানি আমার অনেক কিছু উপকার করতেছে যেমন সমুদ্রে যাচ্ছেন সমুদ্রে জাহাজে উঠেছেন এখন যদি চিন্তা করতেছে আল্লাহ এই সমুদ্র যদি না থাকতো তাহলে আজকে এই জাহাজে তো উঠতে পারতাম না এই সীমানা আমি পারি দিতে পারতাম না আল্লাহ তুমি তো এই পানির উপরে এমন একটি নিয়ামত দিয়েছ এটা দিয়ে কি করা যায় সমুদ্রও পার হওয়া যায় এটার উপর দিয়ে আল্লাহ কি করা যায় বিভিন্ন ধরনের জাহাজ বিভিন্ন নৌকা চলতে পারে যানবাহন চলতে পারে এই পানি দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে এই পানি দিয়ে আগুনকে আল্লাহ নিবাতে পারো আগুন নিবাইতে পারে না আল্লাহ তুমি কি করো জাহাজ জাহাজ চলাচলের সুব্যবস্থা এই পানি দিয়ে নদীর উপর আল্লাহ তুমি আবার এটাকে যখন চিন্তা করে দেখবেন আগুন লেগে গিয়েছে এখন কি করবেন বালি আনবেন না গাছও নিবেন না কিনিবেন পানি নেবেন পানি কোথ থেকে তারা সে যখন পানি দেবেন সাথে সাথে নিবা কি হয়ে যায় আগুন নিবে যায় সুবাহান আল্লাহ বলি এই পানির নিয়ামত আবার যাই আমরা পানির মধ্যে আল্লাহ আর কি রেখেছ আমার আল্লাহ বলেন বান্দা তুই চিন্তা কর পানির মধ্যে আমি আর কি রেখেছি তখন চিন্তা করে দেখলাম পানির মধ্যে তো আমার অনেক ভিটামিন রয়েছে কি ভিটামিন আল্লাহ এই পানির মধ্যে মাছ রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ রয়েছে যে মাছ খেয়ে আল্লাহ আমার শরীরের মধ্যে কি হয় শক্তি হয় যে মাছ না খেলে আমি কি করব না আমার আমিষ পাবো না আল্লাহ তুমি এত মাছ এ পানির মধ্যে রেখেছ যে পানি ভিতরে ওই মাছ জীবন আহরণ করে করে আমাদের জন্য আল্লাহ তুমি পানির মধ্যে এত নিয়ামত রেখেছ সুবাহান আল্লাহ এই পানিকে আবার জিজ্ঞাসা করে অল্ল পানিরে তুই আর কি কি কাজ লাগিস আর কোন কাজে লাগো তখন পানিকে বলা হবে পানি বলবে আমি আরও অনেক কাজে লাগি কি কাজে যে যেই কোনো ময়লা জিজ্ঞাসা করবেন পানিরে তুই তো অনেক নিয়ামত আমার শরীরে কাপড়ে ময়লা হয়ে গেছে আমি অপবিত্র হয়ে গিয়েছি কাপড় চুপড় দৌত করা জীবনের সব কিছুই কি হয়ে গেছে আমার ময়লা হয়ে গেছে এখন পবিত্রতা হাসিলের জন্য কি করতে হবে এই পানির ব্যবহার করতে হবে পানিকে বললাম পানি তুই কি কর কি কাজ করতে পারিস আমি সমস্ত ময়লা মানুষের যত অপবিত্র আছে নোংরা আছে সব কিছুকে আমি কি করি চুষে নিয়ে শরীর থেকে কি করি তাকে পবিত্র বানিয়ে দিন সুবাহান আল্লাহ বলি যখন আপনি অপবিত্র হবেন তখন আপনি কি কাপড় ব্যবহার করবেন না পানি ব্যবহার করবেন পানি ব্যবহার করব যখন আমি নামাজ সালাত আদায় করতে এসেছি সালাতের পূর্বে সর্বপ্রথম উজু করতে উজু করলাম 
উজু করে কি করলাম উজু করে কি করলাম আমি সালাত আদায় করতে আসলাম এখন যদি উজু গুসল না করে আমি সালাত আদায় করতে না আসি বা আদায় করে তাহলে এই সালাত আদায় আমার আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না আপনি নামাজ আদায় করলেন সব কিছু করলেন কোরআন তেলত করলেন আপনি কি করলেন না পবিত্রতা অর্জন করলেন না আমার আল্লাহ বলেন তোমার আমল আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না তাহলে পানি কত নিয়ামত এইভাবে পানি আরও কি কাজ লাগে বিভিন্ন আপনি যখন এই বিল্ডিং বানাতে কিন্তু পানির এক নাম্বার পানি লেগেছে সত্তর বাঘ বিজ্ঞান বলে যে কোনো অট্টলাইকে বানাতে রড সিমেন্টের কাজ করতে গেলে এটাকে শক্ত করে ধরতে গেলে সত্তর বাঘে পানির অবদান সুবাহান আল্লাহ বলি কত বাঘ একশো বাঘের মধ্যে সত্তর বাঘে এই বিল্ডিংয়ের মধ্যে পানির অবদান এই পানি যদি ব্যবহার করা না হতো কত কেমিক্যাল কত লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে কি করতেছেন কিনতেছেন চিন্তা করছেন যদি এই পানিটা লক্ষ টাকার দিয়ে কিনে আনতেন আনতে হইত পানি ছাড়া যত কেমিক্যাল ব্যবহার করতেন কাজ হইত না যখন পানির সাথে সবগুলা মিস করেছেন সবগুলা একত্রিত করে আপনাকে কি করে দিয়েছেন এটা এত সুন্দর করে বানিয়ে দিয়েছেন পানির কত নিয়ামত এইভাবে আরও যত যাবেন গরম পানির অবদান এইভাবে শরীরের মধ্যে হঠাৎ করে আপনার কি হয়ে গেছে জ্বর হয়েছে এখন কি করবেন বলতেছে তার মাথার মধ্যে পানি দাও অসুস্থ হয়ে গেছেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে শরীরে তাপ বেশি হয়ে গিয়েছে তখন পানি যখন ব্যবহার করবেন আল্লাহ তালা এই পানির অক্সিজেন আপনার শরীর শান্ত হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ বলে এইভাবে পানির নিয়ামতটা আমি যদি চিন্তা করি আরও অনেক আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানা কি করতেছি আপনাকে একটু বলে দিলাম আপনি আরও চিন্তা করে দেখেন যে পানির নিয়ামতটা আমরা কীভাবে শেষ করব এই পানি আমাদের দেহের মধ্যে দুইটা হাত দিয়েছেন দশটা আঙ্গুল আছে দুই হাতের মধ্যে একটা মেশিন একটা মেশিনের কাজ করে যখন একটা ধান ওটু মেশিন সে শুধু ধান ছোড়ায় কি ছড়ায় ধান ছোড়ায় অথবা জমিনের ট্রাক্টারে কি করে সে হাল চাষের কাজ করে আর আপনার এই হাতটা প্রশ্ন করেন যে আমি হাত দিয়ে কি করতে পারি সব কিছু করতে পারি এ হাত দিয়ে আমি আমার সমস্ত যাবতীয় কাজ করতে পারি হঠাৎ আমি কি করতে পানিতে নামব এ হাতের প্রয়োজন এখন পানিতে নাই মা কি করবেন আপনি হাত দিয়ে যত সাঁতার কাটবেন দৌড়াতে থাকবেন আবার যখন চিন্তা করবেন এই পানি দিয়ে আমি কি করব এ হাত দিয়ে কি করব হাত দিয়ে আমি খাদ্য বিভিন্ন খাদ্য দৌড়ে খেতে পারব আবার এই হাত দিয়ে কি করব এ হাত দিয়ে আমি কাপড় চুপড় সব কিছু ধরতে পারব এ হাত দিয়ে আর কি করব জমিনে নামার পরে জমিনের যত ঘাস গাছ হালে যত আবর্জনা আছে আমি পরিষ্কার করতে পারব এ হাত দিয়ে আর কি করা যাবে যত ইলেকট্রনিকের মধ্যে যে মাথা হচ্ছে এখন বর্তমানে কম্পিউটার যে কম্পিউটার পৃথিবীর সব কিছুর মাধ্যমে কি করা হয় হিসাব নিকাশ নেওয়া হয় আর হাতের এ হাত দ্বারা এই কম্পিউটার চালানো হয় সুবাহান আল্লাহ বলি এমন কোনো কাজ নেই যে এ হাত দ্বারা আমি করতে পারি না কিন্তু অন্যান্য যেইগুলো মানুষ সৃষ্টি করে দিয়েছেন হয়তো একটা জিনিস বানাতে পারে হয়তো দুইটা জিনিস বানাতে পারে হয়তো তিনটা জিনিস বানাতে পারে কিন্তু এ হাত দিয়ে আপনি এমন কোনো জিনিস নাই আপনি করতে পারবেন না সুবাহান আল্লাহ বলি আবার আসেন এই চক্ষু এই চক্ষুর নিয়ামত আমি কি করে শেষ করব যে চক্ষু পৃথিবীর যেই ডাক্তারের কাছে যাবেন আপনি যান আপনি যত কোটি কোটি টাকা দিতে পারবেন যেইভাবে আল্লাহ তালা এই চক্কর ফিটিং করে দিয়েছেন এমন ফিটিং করনে ওলা ডাক্তার পৃথিবীর জমিনে পয়দা হয় নাই সুবাহান আল্লাহ বলে এই চক্ষু যদি নষ্ট হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল বিভিন্ন ধরনের মেডিসিনের মাধ্যমে আপনাকে ফিট করে দেবে এই চক্ষু এই সিস্টেম আর দেখতে পারবেন না এই চক্কর নিয়ামত কিভাবে শেষ করব এই চক্কর মধ্যে এমন একটি আমার আল্লাহ নিয়ামত কি করে দিয়েছেন ফিটিং করে দিয়েছেন দুইটা চক্ষু এই চক্ষু একবারই হয় দুইবার হয় না একটা যন্ত্র নষ্ট হয়ে গেলে একটা মোবাইল নষ্ট হয়ে গেলে একটা কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে বিভিন্ন ফ্যান কারেন্ট ইলেকট্রনিক নষ্ট হয়ে গেলে ঠিক করা যায় কিন্তু চক্ষু যদি একবার চলে যায় এই চক্ষু আর ফিরত আনা যায় না সোহান আল্লাহ বলি দেখেন এই চক্ষুকে আল্লাহ কিভাবে রেখেছেন আপনার সাথে ফিটিং করে দিয়েছেন আপনি যত জীবন বাঁচবেন আমি যত জীবন বাঁচবো এই চক্ষু আপনার সঙ্গে রয়েছে সোহান আল্লাহ বলে আরেকটি কথা এই নাক কত বড় যে এই নাকের পাওয়ার আল্লাহ একবার এই নাক দিয়ে আপনি কি গ্রানটা নিবেন আপনি খাওয়ার পূর্বে নাক কয়ে দিবে আপনি কি খাবেন এটা কি গন্ধযুক্ত না গন্ধহীন এটা কি সুস্বাদু হবে না এটা তিতা হবে না এটা অন্য 
বিষাক্ত জিনিস সব কিছুর খবর আপনি এই নাক বলে দিবে যে এই নাক দিয়ে বলে দেবে এটা খাস না এটা কি বিপজ্জনক এটা এরকম কিন্তু পৃথিবীর এমন কোনো যন্ত্র আছে যে সব কিছু বলতে পারবে আপনি খাবেন খাবার আগে নাক বলে দিবে আপনি ব্রেনে বলে দিবে যে এটা খাওয়া যাবে না এটার মধ্যে মারাত্মক জিনিস এটা এমন জিনিস নাকই বলে দিবে আমার আল্লাহ কি নিয়ামত দিয়েছেন নাক দিয়েছেন খবর বলে দেওয়ার জন্য বিপদ থেকে বাঁচার জন্য এখন যদি না নাক না দিতেন আপনার কি দিয়েছেন মুখ দিয়েছেন খেতে পারবেন খেয়ে যদি আপনি কি হয়ে যায় আপনার মৃত্যু চলে হয়ে মৃত্যু চলে আসতো এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তালা এ কী করছেন দুইটা নাকের সিদ্ধ দিয়েছেন মস্তিষ্কের সাথে আপনার জয়েন করে দিয়েছেন দেহের সাথে জয়েন করে দিয়েছেন খাওয়ার আগেই নাক বলে দেবে এটা খাওয়া যাবে না খাওয়ার আগেই বলে দেবে এটা খুব সুস্বাদু হবে খাওয়ার আগেই বলে দেবে এটা খাওয়া যায় এটা পারফেক্ট এইভাবেই নাক আপনাকে বলে দেবে কা কান রয়েছে যে কান এমন একটি জিনি আমত এমন একটি নিয়ামত যার কান নেই তার সামনে যদি ডাইকা সিল্লা সিল্লি করেন কোনো কাজ হবে না এমন একটি পর্দা ফিটিং করে দিয়েছেন দুই কানের মধ্যে ওই কান যদি চলে যায় কানের পর্দা যদি ফেটে যায় আর শুনতে পারবেন না আর শুনতে পারবেন না স্পিকারের সাথে কথা বলতেছি এটার মধ্যে কোনো ফিটিং আছে এই কারণে এটা আমার কথা টেনে নিচ্ছে আর কোনো তার ছাড়াই কোনো কিছুর ছাড়াই কোনো চার্জ বল্টি ছাড়াই আপনি কি করেছেন আপনার পাঁচ মাইল থেকে দূরে কথা বলতেছেন পাঁচ মাইল দূর থেকে আওয়াজ করতেছেন ওই আওয়াজটা আমার আল্লাহ তালা আপনার কানের মধ্যে পৌঁছে দিবেন সুবাহান আল্লাহ বলি এত বড় পাওয়ার অন্য কোনো যন্ত্র দেয় নাই যে কানের মধ্যে দিয়েছেন চক্ষুর মধ্যে দিয়েছেন জিব্বায় আসেন জিব্বা তো জিনিস অনেকে অসুস্থ হয়ে গেছে জ্বর হয়েছে জ্বর হয়ে যাওয়ার পরে তার কাছে কি করলেন সুস্বাদু জিনিস মিষ্টি বিভিন্ন মালটা ফল ফলাদি দিলেন দেওয়ার পরে মুখে দিল তিতা লাগে কি লাগে জ্বরের সময় তিতা লাগে এখন বলা হইতেছে আমি এটা খাবো না কেন এটা তিতা লাগে ও কিসের তিতা ফল কি তিতা লাগে যে খাইতেছে সেও জানে যে এটা তিতা না কিন্তু এখন তো জিব্বা কইতেছে তিতা কি জিব্বা বলতেছে তিতা আর একজনে মোহ দিয়ে না আমার কাছে তো মিষ্টি উফ মিষ্টি এটা তিতা বলতেছে কেন আমার কাছে তিতা লাগে তো এখন কি হইতেছে এ জিব্বাই অসুস্থ হয়ে গিয়েছে জ্বর আপনার শরীরের মতো অসুস্থ অসুস্থতার কারণে ভালো জিনিসটা কি হয়েছে তিতাক্ত হয়ে গিয়েছে এই জিব্বাই সব বলে দিচ্ছে আবার যখন আপনি সুস্থ হবেন সুস্থ লোক যখন মুখে দিল মিষ্টি কি সুস্বাদু খেতে ইচ্ছা হয় এ জিব্বার এত নিয়ামত এই নিয়ামত আমরা কীভাবে শেষ করব কানের নিয়ামত কীভাবে শেষ করব যার দাঁত নাই সে বুঝে দাঁতের কদর আমরা এখন দাঁত আছে দাঁতের কদর কম এই বুঝি দাঁতের যত্ন নেই না বিভিন্ন ডাক্তাররা বিভিন্ন অনেক সময় দেখি ডাক্তাররা বলে যে দাঁত যখন ব্যাঙ্গে ফুলে যায় ব্যথা হয় ইনফেকশন হয় তখন আমাদের কাছে স্মরণপূর্ণ হয় দাঁত যখন একটু ইনফেকশন হয় বা একটু অসুস্থ হয় তখন যদি যাইত দাঁত সঠিক থাকত দেখা যায় দাঁতগুলা যখন নষ্ট হয়ে যায় খেয়ে ফেলছে পোকামাকড় ধরে ফেলছে জীবাণু হয়ে গেছে ইনফেকশন হয়ে গেছে তখনই দাঁত ডাক্তার কাছে যাই ডাক্তার সুস্থ অবস্থায় আর কি করে না দাঁতের চিকিৎসা করে না অসুস্থ হয়ে গেলে এগুলো আমাদের জন্য আমরা যখন পরিপরিষ্কার থাকব দাঁত ব্রাশ করব আল্লাহ নবীজি বলেন যে একটা জিনিস আমার উম্মতের উপর কি করতাম বাধ্যতামূলক করে দিতাম কি যে প্রত্যেক সালাতের পূর্বে দাঁত ব্রাশ করা মেশাক করা অবশ্য ওয়াজিব করে দিতাম কিন্তু আমার উম্মতের কষ্ট হবে বিদায় আমি এই কাজটা কি করে নাই ওয়াজিব করে দিয়ে যায় নাই তবে যায় না রাইখো যারা কি করবে এই মেশাকটা আমার নবী আমি নবীর শূন্যত্র আদায় করবে তার আমল নামার মধ্যে তার আমল নামার মধ্যে অসংখ্য নিয়ামত অসংখ্য সব আমার আল্লাহ তালা লিখে দিবেন সোহান আল্লাহ বলি তাহলে এই দা এই প্রত্যেকটা শূন্যতের আমরা কি করব অনুসরণ করব এবং আল্লাহর নিয়ামতগুলো আমরা কি করব পঙ্খানু পঙ্খা রূপে আদায় করার চেষ্টা করব কোনো কিছু ক্ষেত্রে আমরা নাফরমানি করব না কোনো ক্ষেত্রে আমরা কি করব না আল্লাহর নাফরমানি করব না আমরা সুখে দুঃখে সর্বজাই আল্লাহ তালার কি করব আল্লাহ তালার প্রশংসা করব যে আল্লাহ আমি বড় লোক না আমি আমার আমার টাকা নেই কিন্তু আল্লাহ তুমি তো আমাকে দুইটা চক্ষু দিয়েছ আল্লাহ আমার দুইটা পা দিয়েছ কথা বলার জন্য মুখ দিয়েছ জিব্বা দিয়েছ কান দিয়েছ চলার জন্য হাত পা দিয়েছ আল্লাহ সর্ব শরীর অঙ্গ পতঙ্গ আল্লাহ সুস্থ রাখছ আল্লাহ এটার জন্য তোমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ সুবাহান আল্লাহ বলি কিন্তু যখন আমরা কোনো কিছুর মধ্যে বিপদে পড়ে যাই তখন বলি আল্লাহ আমারে দেখলা মনে মনে কই প্রকাশ না করলে অন্তরের মধ্যে কষ্ট আছে অনেক সময় বলে যে অনেক সময় কি করি হুদার ও গালি দে আসে না এমন হয় না যে আল্লাহকে আল্লাহকে গালি দিস সমস্যা নাই আমি আল্লাহকে ডাক দে 
আমি আল্লাহ তোকে রাহিম সুহান আল্লাহ বলে কালি দিস বুল করস কোনা করস আমি তোর প্রতি কি করি নাই রাগ করি নাই যে মুশ্রিক আমি তারা খাওয়াইতেছি যে মুসলমান তাকে আমি খাওয়াইতেছি যে অন্যকে সেজদা করে আমি তাকে আরো বেশি খাওয়াই যে আমি আল্লাহর নাফরমানি করতেছি আমি তাকে খাওয়াই যে আমি আল্লাহকে ডাকে তাকেও খাওয়াই যে আমার জীবনে একবার ডাক দেয় নাই আমি তার দিকেও তাকিয়ে আছি আমি কাউকে ফিরাই না যে যা চাচ্ছ আমি তা দিচ্ছি কারোর সাথে আমার কোনো নাই শত্রু না শত্রু দামি নাই কারো প্রতি আমার হিংসা নাই আমি তোদেরকে সৃষ্টি করেছি আমি আমার দায়িত্ব পালন করতেছি আর তোরা তোদের দায়িত্ব পালন কর সুবাহান আল্লাহ বলি এখন প্রশ্ন করলেন যে আমরা কতটুকু দায়িত্ব পালন করি নিজেকে প্রশ্ন করি যে কতটুকু আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি আমরা হক কথা বলি না সত্য কথা বলি না গীবতে জর্জরিত কেউ অন্যায় করলে অন্যায়টা ভালো বলে চাই পা ধরি যে তাকে আরও চাই পা ধর তে আমার অনেক ক্ষতি করছে চিন্তা করলাম না যে আজকে অনেক সময় মসজিদে আসি টাইম দেখি যে কখন আমরা নামাজটা পড়ব ইমাম সাহেব যখন দুই চার মিনিট বেশি গেছে তখন ইমাম সাহেবরে সতর্ক ওরে গরিব দেখা আল্লাহ যদি বলে হে বান্দা তুই মসজিদে থাকা অবস্থায় গরিব টাইম দেখেছিলি যে কোন সময় নামাজ পড়ার জন্য ইমামকে কি করেছিস সতর্ক করেছিস তুই যে অনর্থক রেস্তোরাঁতে বিভিন্ন জায়গাতে বসে বসে আমি আল্লাহর সময় ঠিক কাটিয়েছিস নামাজের সময় মোয়াজেন আজান দিয়েছে ওই আজানের সময় কি করেছিস তুই ওই জায়গার মধ্যে বসে বসে কি করিস বিভিন্ন গল্প গুবুদ্ধ করেছিস আজকে ওই জায়গার মধ্যে এসে হিসাব করতেছিস এখন তুই যেই কাজগুলো করছো তো ওই হিসাবগুলো আমি আল্লাহর কাছে দিই উপায় থাকবে থাকবে না আল্লাহ প্রত্যেকটা সেকেন্ডে সেকেন্ডের হিসাব নেবে মিনিটের মিনিটের হিসাব নেবে সব কিছুর হিসাব নেবে কিন্তু হিসাব দেয় সে আমরা মর্জিত করি সব কিছু হিসাব মর্জিত করি অনেক এমন আছে যে কোনো রকমের নামাজটা পড়তে আসছে যে কোনো সময় নামাজটা পড়ে আবার দূর মেরে চলে যাইব আর খবর নাই শূন্যতর খবর অনেকে নামাজ আদায় করে না ফরসটা আদায় করে চলে গেল আমার আল্লাহ বলবেন বান্দা রে তোর কি এতই কাজ ছিল তোকে এত নেয়ামত দিছি তোকে সৃষ্টি করেছি একটা মানুষ তোর উপকার করলে তার গোলাম হয়ে যাস সে যদি অন্যায় করে তোর সামনে তো তার বিপক্ষে কথা বলিস না আর আমি আল্লাহ তোকে এত নিয়ামত দিয়েছি এত নিয়ামত দান করার পরও তুই পাঁচটা ওয়াক্ত নামাজ আধা ঘন্টা থেকে পুনে এক ঘন্টা এক ঘন্টা তো হবেই না ফজর নামাজ কম পক্ষে ধরেন দশ মিনিট কেরাত নিয়ে দশ মিনিট জুহর নামাজ দশ মিনিট প্রত্যেক নামাজে ধরেন পঞ্চাশ মিনিট ধরলাম এই পঞ্চাশ মিনিট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তুই পঞ্চাশ মিনিট সময় আমি আল্লাহকে দিতে পারলি না আর আমি আল্লাহ তোর জীবনটাই কি করে দিয়েছি সব কিছু শুরু দিয়েছি আমি চাই না কারো কাছ থেকে দশ টাকা ধার করতে গেলে অনেক পার্সেন্টেজ চাই তোর কাছে আমি কোনো কিছু চাই না যে অক্সিজেন দিলাম বাতাস দিলাম বাতাসের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ঘন্টা দুইশো টাকা চারশো টাকা করে হাসপাতালে অক্সিজেন দিতে হয় কোনো অক্সিজেন নাই কোনো কিছু টাকা আমি চাই না শুধু পাঁচটা ওয়াক তো সেজদা করবি এই সেজদাটা নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে এত নাফরমানি করতেছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বুঝার তৌফিক দান করুক আল্লাহ তালা কোরআন হাদিস মতো চলা তৌফিক দান করুক আল্লাহ রসুলের শূন্য তোর এতবা করার তৌফিক দান করুন সবে বলেন আমিন ওয়াহির দাবানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন